！医生，医生，医生，有没有医生呀、啊？医生，你看看我儿子，看看我儿子怎么了？快送抢救室！你儿子中毒肺积水，需要立即做手术。医生，你一定要救救儿子！我就这么一个儿子，患者我们一定会救。你先去缴费吧，手术费大概需要十万元。啊！十万，我得多少年不吃不喝呀？哪里都这么多钱呐、啊！郑国风，你还好意思说？我当年变卖了多少我的首饰，我都换了嫁妆嫁到你们家。要不是你事到成效，要不然儿子怎么可能没有钱吃饭呀？我也疯了。这是个什么福袋？个人意外伤害保险。被保险人发生意外出现身亡，最高可赔付三十万。想想。宝贝万岁！你没告诉我，爸，我错了。他把我的女儿给带走，他要杀了小九跟陈儿之间，我求求你救救他！什么？梁静慧。当场断气！你给我记住，明天拿着保单去领钱，刚好给车儿治病。怎么可能？是什么？我就把他埋到医院后面。不信你去找呀，去挖呀！小强，小强！就会，爸爸，错了，他不应该相信周山的鬼话和他结婚，那个时候他才是月城月台上的。就会，杨总，这里已经翻遍了，根本没有找到笑笑小姐手中的字。没找到，也许是好事，或许是有人把我外孙女抱。就会，告诉爸爸，我外孙女先生。有什么事？对了，爸，小强身上有无耻而养的玉佩。我知道你家那个城里儿子抱着媳妇儿，叫我去哪里给你找一个长得漂亮的，给你当儿媳妇。我给你们找到一个很漂亮的小女孩，马上来医院。你瞧瞧这孩子长得真俊，哎呀，太好了，啊，以后不怕没媳妇了。<笑>
，就是<笑>这孩子长得还不错，这五千块花的还真是值了，真踏实。你们是那个小孩的父母？啊，对对对，我是孩子的爸爸。哎，我是妈妈。你们是怎么当父母的？知道孩子生病不能拖的吗？脑子都烧坏了，声带也受损严重，以后恐怕都说不了话了。什么？什么？爸爸。啊啊啊！男孩子多吃点排骨才能长高。小媳妇，给你吃。你吃什么吃？长一张嘴巴，只会吃。吃完了没有？快洗碗去。别哭了，妈妈陪你一起洗。啊、你做什么？三、啊、妈知道你帮我洗碗，她又敢骂我。那不让她知道不就完了？啊，周深，妈说下个月我们两个就能领证了。你最近不是又做了好多手串吗？我把神农那片的摊位给你租下来了。现在这个点，这是多少？哎，小小，你不说这玉佩是你护身符吗？你忘拿了？我忘了。谢谢。小夏，怎么回事？你到底在哪？夫人，夫人，是不是找到笑笑了？夫人，不是，不是，是少爷的车，报警装置显示少爷的车出车祸了。什么？他现在人在哪里？快带我去！那这些钱够赔你这些破烂了吗？真是贪财，摆在这种狭小的刁钻的位置，谁知道你是不顾一额？你这人说话可真过分！我们这里今天被粮食包下做市集，明明是你自己开车不长眼撞过来，就是明明是你！你少说两句，这车牌一看就是江城水利家的跑车，这可是人家的店，人家说啥就是啥。还有什么事？不会收货，还是可以。想让我道歉，你还挺有骨气的。但你可能不太了解我，我梁宇彻这辈子还没给别人道过歉。不道歉，那我报警，让警察看看你需不需要给我道歉。道歉？好啊。你确定承受得住我的歉意吗？不是要我道歉吗？站那儿别动！
，开始啊！你刚才叫的什么？长，有没有受伤？让我看看。原来是我听错了，也对，一个野蛮吧？怎么会是我的校长？谁干的？满意了吗？这就是我车向你道歉的方式。伤到了小乔，今天你必须给我一个解释。解释？一个瘸子，一个哑巴，你们还真是什么锅配什么盖，绝！你，啊、走啊，想动手？好啊。你往我这儿来一下，让我看看你的实力。住手！彻儿，你出车祸了，快让妈妈看看有没有哪里受伤。自己开车撞的人，他们受伤了。说说吧，发生了什么事情？他开着车就……不对，发生了一点小误会，这个摊子摆的不是很正。就被车撞倒了。可是我明明付了摊位费，那说明这里是可以摆摊的。孩子自己开车撞人，还说这是误会。撞到了人，撞到的人在哪里？你，他一个哑巴也配在这里摆摊？你们是怎么审核摊位的？他要是吓到别人怎么办？要是让别人知道了？还以为我们集市卖什么不入流的东西？哎，是是是，而且我又不是没赔给他，现在还拦着不让我们，怎么？是觉得给的还不够？这不是钱的问题。好了，你们不就是想要更多的赔偿吗？我开给你们，刘助理。你不要钱，我们只需要一个公道。江哥，这是您亲手设计出来的。我们预计这个季度在少爷的任内市场发行。公道！你们在我梁家的集市上卖我梁家的仿冒品，我现在没有追究你们的责任，已经是很公道了。不可能，这明明是我的原创，怎么会是仿冒品？我是不是误会了？这明明就是这位可是江城首富梁家集团董事长，你们有什么可以值得我们污蔑的吗？就单凭这条手链，我们梁家可以直接报警。就这条手链，价值上万，就足以让你在牢里待上五年。五年？这是个小女孩，五年过去，什么都荒废了。你看，有没有什么别的解决方法？不报警可以，啊，但是他不许再贩卖我梁家的仿冒品。也不许再出现在我梁家的集市。可以可以，这是我们都做得到。你先别急着猜，你刚才要打我，我可吓了。我可以不报警抓他，但你得给我跪下，报警。看到太欺负人了，千万你不要跪。你让他们报警，我会证明自己不是仿冒。是的，不要跪。傻姑娘，像他们这种人家，只要认定你错了。就会有千万种方法证明你错了。我相信你，你的人生对不起我你了。我跪。你不可以跪，从小到大连妈妈都没有走过你一根头发，你为什么要给他们跪？为什么要给他们跪？走吧。你这是干什么？以你的手艺和能力，一定要站上更大的舞台。不应该在这个年纪就背上仿冒犯的罪名。
今天来，是想要告诉你，我们家接了一批大胆，我们要去给 Peter 的任命仪式送光印的货。Peter 不是一直是你崇拜的大设计师吗？真的？还不快扶我起来！一起去送。哥，听说你又闯祸了。哥，后天就是你的任免仪式了，今天又闹出这么大动静。这万一被有心之人抓去了把柄，去你任免仪式捣乱，到时候如果闹出了丑闻，那你杨宇，记住你自己的事儿。你只是不让外界知道梁家丢失了你，找来的挡箭牌而已。我告诉你，你这个假永远成为不了真，你没资格来这里。你干什么？就你这个设计，还不如外头一个摆地摊的广告发呢。杨宇，我告诉你，我妹妹五岁时候。对，我的笑笑应该是健健康康长成了这样才对。怎么了？画了新的设计稿？来，给我看看。嗯、没关系的，这种灵感也不是经常有的，别着急，慢慢来。谢谢妈。可那条手链，梁氏明明还没有发售，怎么会有人和我的灵感那么相像？这样的灵感，只有以前笑笑才会有。哥哥，祝我们今天生日快乐！妈妈说，只要心诚，许的愿望就能成真。哥哥，我偷偷跟你说，吹蜡烛的时候，我许的愿望是让哥哥好起来，以后陪笑笑一起过生日，一辈子都要陪在笑笑身边。以你的才华，后天的任免仪式本该是你的。但现在，笑笑，如果你还活着，想出现在哥哥面前，好吗？是，这点东西，我一个人就可以了。你在这里等我就好了。没准今晚 Peter 也会来看看场地。你就这么喜欢他？他可是享誉国际的新年设计师，听说他人长得很帅气，设计也超棒。这样的人。性格应该也会很好吧。行，那我就在这里等你。有什么事就给我打电话。呃、最后一个，完美。烧钱的爱好，你也配？我竟然不去读研究生，省下来的钱给你学画画，真是晦气！我是不是真的不应该学设计？只有信念，使快乐真实。这个世界上，只有石安和皮特的力量，才能让我将设计的这条路走下去。果然，他就是冲我来的。说，你在这个会场动了什么手脚？让我猜猜，你在后台电脑植入了那天我欺负你的事，还是我让那个瘸子下跪的事？不说是吧？好，那我就全都换。啊啊、你怎么可以随便撕别人东西？这是人家明天任免需要用到的东西，就被你这么撕了。你这个人到底有没有教养？这个你也碰过了？啊、不要，这笔订单是我们家好不容易接到的大订单。如果这个小米卡倒了，以后绝对不会有人再相信我们了。
，我不动手，但我也绝不是吃素的。来人，把他给我按住！既然你这么喜欢酒瓶子，那我就让你喝个够。皮特，真是抱歉，是我们的疏忽导致你受伤了。要是他这样的人，明天混进了我的任免仪式，造成了损失，你们谁来承担？他的。他一个哑巴也配在这里摆摊？你们是怎么审核仓位的？他要是吓到别人怎么办？只有信念是快乐真实。我一直崇拜，甚至想要努力成为的人，原来是这么一个狠心犯的，是非不分的纨绔。你在干什么？都给我住手！小姐，小姐，我劝你少管我。哥，记者可只有几个小时就要解决。你确定要放任这些不管？来，我带你去擦擦吧。谢谢。你也别怪我哥，他就是太在乎明天的任免仪式了。我们在哪儿见过了？你看起来有点眼熟。嗯、这枚玉佩怎么看起来这么眼熟？你在这先等我一下，我去拿件干净衣服给你换上。妈妈好想你啊，我的笑笑。你看什么了？这不是我在高中英语的桌子上看到的吗？你说什么？你刚刚在哪里看到的？快带我去！这里怎么会有一个一模一样的玉佩？难道？我在这个世界上还有家人。楼上走过来，你知不知道明天发烧的猪和我刚让人洗的玉佩都在楼上？若是磕了碰了，你负得了责吗？要穿好，我再带你。嗯，好啦，今天的故事啊，就到这里了。谢谢我的哥。这不可能，他们怎么可能会是我的家人？谁让你进来？说吧，臭哑巴，还想从我这儿得到什么？他，他我说呢，你怎么仿的这么像？原来是找机会溜进来，偷偷剽窃样品。你就是个彻头彻尾的小偷！来人，给我丢出去！这辈子都不许进属于我娘家的任何一个地方！给我站住！我刚才进来的时候。这个盒子就在你我亲眼看到你手里拿的东西，告诉你，我玉佩。你在干什么？我不说，偷的东西是你自己交出来的，还是我找人把它搜出来？我没偷你东西。谁说的没偷东西？上次你剽窃也不认账，这次不还是给我的？这枚玉佩对我来说很重要，既然你自己不承认，那就别把我弄出来，给我搜身。小军，你要相信他，我求求你，求求你，看见没？你不让我这么对他，好，那我这么对你，给我打，打到他说不出话，他要再敢往前扑我一下，我叫人连你们一起打。
学肉搜，出了什么责任？我等着。还要狡辩，证据就在这儿，你还能怎么狡辩？原来是他偷了车儿的预备，他根本就不是我的消息。笑笑，你妈妈没有教过你什么叫做自尊自爱吗？你妈妈没有教过你，有人担心你这辈子都不配碰吗？你记住，我们梁家的地方，不是什么猫猫狗狗都能进来的，以你。他们都是怎么进来的？一个个都脏兮兮的。夫人，他们是披了名片任免一世的供应商。就他们这样的人，也配做我儿子任免一世的供应商？马上端到我这家供应商的所有合作。今后想在我杨家的任何场合再看到他。好的，夫人。不可以，周家不可以因为我失去梁家以后的生意。啊啊啊！还不赶快把他们丢出去！拿了你们的钱，滚！你妈呢？你妈妈没有教过你什么叫做自尊自爱吗？你妈妈没有教过你，有的东西你这辈子都不配碰啊！妈妈特意求了一对独一无二的玉佩，笑笑是红色珠子的，车儿是绿色珠子的，这样谁看了你们都知道你们两个是谁。少爷，有人捡到了您的玉佩。你说什么？少爷，有人捡到您的玉佩。你说什么？这不是我的玉佩，小心。少爷，少爷，少爷，少爷，把他套在了盒我该去哪儿找你？彻儿，发生什么了？这么晚，外头还下着雨，你怎么不打伞就出来了？妈，我好像。妈，我好像找到了小熊。不，那个药，女孩有仿冒的前科，成为玉佩不一定就是真的。这件事还是等我调查好了再告诉妈妈吧。万一是个空关系，怎么了？发生了什么？没什么，妈，我只是突然想到了一个设计方案，一时兴奋就冲出来。你呀，都这么大了，可让妈妈省点心吧。嗯，快进去吧。钱助理，立刻给我找一个名字里面带小小的哑巴女孩。之前她还是我任免一世的供应商。你们家闺女。可是得罪了梁家，要不是我这儿还有关系，你们以后啊就得被梁家封杀了。哎，对对对，多谢黄老板，这新一年和梁家的合作还有劳您了啊！爸妈，怎么样了？妈，你干什么？我干什么？啊，你还护着他，他就是扫把星，让他出去送趟货，好好的活，全都给他搅黄了。妈，这件事不能怪小小。明明就是那梁家肇事之人，这这闺女是谁呀、啊？你让黄老板见笑了，这就是我那惹事的女儿。这也不说话，惹事的女儿，你这女儿竟然这么没用，又惹事还得罪人，不如送给我，我帮你好好的调教一下。嗯，这是黄老板您开玩笑的，我只是说说，能不能成还不一定呢。
不是，哎哎哎，黄老板，您刚可不是这么说的呀。周老板，我不瞒你，这么些年，我一直单身，没找个伴儿。要是能找像你女儿这样的人，你说是不是挺好的？哎哎，我先走了，合同再说。不是，这黄老板，您，哎，成，只要您满意，我明天就给您寄过去。但黄老板，这合同的事儿，合同都是小事，只要人满意，那都不是事儿。哎呀，合同一块，合同一块，一块一块，我这就叫人，回啥，给你送过来。哎，好好好，这个。你说人家仗势欺人，为什么只欺负他？家大业大，何必只针对他？哎，干什么？月初五十万呢，还真想借钱的。少爷，我查到了关于那个女儿的消息。那个哑巴女孩叫周小小，一家人都住在杂货店后面的平房里。杂货铺离这里大概四个小时的车。带个人立马跟我走。奇怪，这人在这……小小啊，那是妈妈不对。妈妈太心急了，都是妈妈错了，你原谅妈妈好不好？哎呀，是啊，小小，你看，妈妈都道歉了，你就原谅她吧，啊！我就知道小小不愿意原谅妈，情愿一宿。但小小，外面天黑了，你一个人出去不安全。如果你不想见到妈妈，那妈妈就不在你面前出现。哎，文野，哎呦，妈，我原谅你了。哎呀，你看，小小原谅你了。我就知道，小小不会责怪你妈妈。周夫人，你今晚快车到了，到了。这是什么？这是给你准备的结婚礼服。啊，这是给我的。你和安安的年龄也差不多了，你不是一直嚷嚷着要嫁给安安吗？你是说？哎呀，小小，你怎么着也是我们看着养大的，对不对？再说了，你本来就是要嫁给安安的嘛。我们呐，幸幸福福的送你出嫁。如果嫁给的是安。不认妈妈也没有关系了，我也有家了。这里只有我的结婚礼服吗？啊、哦，安安的礼服啊，已经送到她的房间去了。<笑>哎呀，傻站着干嘛？你上去。哎、啊、哎。啊哎哎，我说你个臭小子，你跟进去干什么？你看你新娘换婚纱呀？你，爸，我妈今天怎么这么满意小生啊？不行，安安这么喜欢周小小，肯定不会眼睁睁的看着小小嫁给黄老板，得把她支开。这女人的心情，那跟跟天气似的。你妈那心情我哪能知道？啊，是这，那个明天城西那货，赶快去备着，给人送过去。我马上结婚了，我去做什么货？看我，我说你小子轴，你还不信？你的婚宴在后天，明天去送货，顺便从城西买点好酒回来，后天婚宴上喝呀。哪去？行，这就去。快快快，去快去快去快！儿子，有了这五十万，什么样的媳妇你找不到？再一个。老板，货给你放这了啊！行，轩儿，哎哎，你今天怎么还给我送货？怎么没回家呀？今天不是你妹妹的婚礼吗？我哪来的妹妹？就是那个叫周小小的呀，不是你妹妹吗？你还不知道这事呀？我今天给你爸打电话订货的时候，我就是听你爸讲的
你爸妈把你妹嫁给一个城南看见小姑娘就走不动的黄老板了。什么？真漂亮，啊，呃，石安呢？我怎么没有看到他？啊、哦，石安正在酒店等你了，快跟我走，不然我即使就不好了。别说了，你们来晚了一步。今天大家女儿出嫁，全家都去万豪酒店了。万豪酒店，以周家的实力，他们家居然在万豪办的起婚宴。少爷，那我们还去吗？现在就去。就是你今天要嫁的人，城南皇室集团的黄老板。<笑>小媳妇儿，这可是我亲手为你挑的主题婚礼厅，怎么样？是不是很喜欢呀？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！这年代挺俊的那个。黄老板，你满意就好。那你看，这五十万是不是 ？OK OK。<笑>什么五十万？他说的什么五十万？你女儿挣扎的这么厉害，是不是想嫁给我的意思吧？那娘家一年的合同还签不下去了？我说呀，小小，你听妈说，咱家明年的钱全靠娘家了。嫁给王老板，我们今年生意就保住了。自杀威胁老子吗？我周国清不吃你这一套。你是我养大的，你的命都是我给的，让你嫁个人，还嫁给有钱人，我委屈你了。快给老子把刀放下，给老子放下！妈妈，妈妈，我求求你，不要让我嫁给他，我求求你。我不是你妈妈。我只要石安一个儿子。你现在知道是我们把你养大，要是没有我们，你早就死到乱葬岗了。这么多年，你的那亲生父母要想找你，早就找到了，自己的父母都不要，凭什么让我儿子娶一个哑巴当新娘啊,啊？养条狗都知道感恩，现在看来，你连狗都不如。你会是我一直在找的笑笑。你要怪，就怪这辈子没有一个人真正把你当家人。黄老板，我这臭丫头还是清白之身还要跑，依我看呀，择日不如撞日。黄老板，您就在这儿把她给办了，这样她想跑也就难了，只能老老实实的跟着您啊。<笑>毕竟。只有咱们两家联姻，这我们和梁家的生意才能更加牢固。好啊，那你们这就走，这就走。爸爸，妈妈。
江城，谁敢动我娘与车子？踏入江城一步，梁少，不要，不要，不要啊！梁少，是谁敢打闹黄老板的婚礼？不想活了！我，梁雨彻，赵国清，你还有什么意见？梁雨彻是，也，江城梁家的梁大人。赵国清，我倒是要问问，你们这么对周小姐，她是你们亲？听实话，这要是让他知道周小小是我们买来的女人，到时候报了警说我们买卖人口，那我这辈子就完了。到时候报了警说我们买卖人口，那我这辈子就完了。我们少爷问你们话呢，没听见吗？小小当然是我们的亲生女儿，居然是他们的亲生女儿。难道他真的不是小小？不，我这么多猜想，不如直接给他做个鉴定，确定他到底是不是我们的知己。我不能让他发生任何危险。你们本来也是要卖女儿，不如这样，跟我做个交易，把她卖给我，怎么样？好，好，只要梁少您不介意就行。什么问题了？但是因为这次，我们发现了他左腿先天性的骨膜炎，发展成了癌症。我们建议你们尽早手术，否则后期可能会造成高位截瘫。但是手术的费用很高，大概需要三十万，你们好好考虑。啊啊啊啊、周家人这么对你，为了钱都把你卖了。你还愿意给他交钱吗？我知道周家没这么多钱，我也知道你喜欢设计。这样，我给你一个高薪的设计工头，你愿不愿意？他为什么会这样？他又想算计我什么？可是石安的病根本脱不了。我就一个条件，不要再回到周家。如果让我发现你再回到周家，我保不准会对周山下手。立刻去做定，速度要快。你到底是不是我的小姐？如果是，你为什么会变成哑巴？妈，你为什么要把小小嫁给那个黄老板？
。小小呢？小小他在哪里？你还惦记着那个哑巴？江城首富家的梁宇彻接走了那个哑巴，人家现在可是住着七星级的酒店，上下班都有豪车接送。周世安，你看人家还会搭理你吗？你对人家掏心掏肺。人家把这么高知，一脚就把你踹了。这是不是咱家少爷新包养的情人啊？我听我朋友说啊，这女人是咱们少爷从一家婚礼现场抢下来的，她出关一路未红颜。把新郎都给驱逐出江城了，我也听说了。现在保镖都二十四小时护送，别提多让人羡慕了。是他，那个小偷。不是你听到的那样，石安。不是我想的那样。我当时只想问你，为什么梁玉彻会出现在酒店？我。周小小，你喜欢上了别人，你好歹跟我说一声吧。亏我之前还一直觉得我自己是个瘸子，怕我配不上你，怕我耽误你。我根本不会和梁伟彻在一起。为什么？因为他是我的哥哥。什么？但梁宇彻确实是我的哥哥。那你会认回去吗？小小，那你会认回去吗？我不知道。我知道你没法原谅梁家对你做的那些事情，但是梁家毕竟是江城首富，我想让你认回去。你看，我们一直的努力，还不如梁云彻的一句话，就让你得到了梦寐以求的设计岗位。他们以前对你不好，是因为他们不知道你是他们的家人。如果你回去以后，他们还是这样对你，你就回来找我。我一直是你的家人。哎，小小，你不说这一份是你不顺服吗？小小的没头东西。现在你的身体最重要，我送你回医院吧。怎么了？感觉你有心事啊？是不是最近太累了？没有，妈。哥最近好像往公司设计部塞了一个女人。哦。他前两天好像还去抢了那个女人的婚。哦。我说他最近在找什么人？原来是在找这个女人啊。是哪家的千金啊？如果人品可以的话，他的年纪也该结婚了。你怎么这么看着妈妈？妈，我怀疑哥喜欢的女人。就是那天偷哥玉佩的那个，你说什么？你再说一遍是谁 ？DNA 的检测结果出来了，大概还有三个小时。我现在非常不安，我亲自去医院的，我要第一时间拿到。小小，有空吗？有点事找你一下，啊，你你要带我去哪儿？我们为什么要来这儿？等一会儿你就知道了。嗯、小姐，夫人说接下来的事情不太适合你。真是越穷越卑贱，周小姐，我是不是告诉过你给我梁家脸？为什么喝？你还知不
知道连吃两个字怎么写。你是不是以为我儿子为你当众抢婚，不让你很有成就的？为你生气，把人逐出江城，你很得意？啊杨少，检验结果出来。真的是笑笑，我终于找到他了，谢谢，谢谢。少爷，不好了，周小姐被夫人带走了，带去哪儿了？怎么忘了？你是个哑巴。那你是怎么勾引我儿子的？怎么说做错了还不让人说了？这个眼神看着我干什么？还不知道错？我想起来了，当初你怎么偷东西的时候也是这么想，非要我动真格才知道错，那我就不可能。这种脸皮厚的人，不把他打疼，不知道病不关。给我用力的打！我知道，如果你知道错了，就把头放在地上，我就明白你。这就是你和我梁家的差距。梁家不是很好惹的，你知道吗？哎呦！为什么我会输？一定是他给我添堵。再用力点！王通，王通啊！我妈现在在哪里、啊？我要是不知道你就是我妈妈，那还有多好？住手！住手！住手！我们一直想着香香。我知错了，我错在不该往小丽的身上，哪怕是一点点的心。黑心大佬骗我的，你怎么这么早到天来？别怪我，要是我早点告诉妈，我找到妹妹的玉佩就好了。笑笑是红色珠子的，你妈呢？你妈妈没有教过你什么叫做自尊自爱吗？你妈妈没有教过你有的东西，你这辈子都不配碰吗？你说我，我都干了些什么？我是不是把你弄丢了，小小？小小，妈妈知道错，都是妈妈不好，小小，你一定要平安无事啊，小小。让你平安无事，你想怎么惩罚妈妈都行啊！你想要我的命，我怎么给你听到了呀，小红心？你什么不说的怎么样？什杨夫人，虽然病人抢救回来了，但是……但是什么？但是腹部因为受到了重击，这辈子恐怕很难怀孕了。笑笑，你赶快醒醒呀！你是不是恨妈妈了？笑
想想，故意折磨起来。廖夫人，病人还是要静养，您还是稍微安静一些。啊，我安静，我安静。廖夫人，其实你可以试着和病人说一说你们之前的美好回忆，这样说不定病人会更快的醒。我对他做了那么多的错事。肯定不会原谅我吧？他一定宁愿从来都没有认识过。廖夫人，不是的，他应该会很喜欢你这样的妈妈。他从小就很羡慕人家的母女，我的母亲对艺术一窍不通，所以他从小就没有人能懂他。所以在当时，即使被污蔑，但他头一次觉得找到了和他设计心灵相通的人。是啊，带我去他长大的地方看看。小小每天都起得很早，一般他都是第一个来开这扇门。等等，我亲自来。你谁呀、啊？为什么要推我们家的门？妈，这是小小的亲生母亲。这小哑巴的亲妈，看上去还挺有钱啊。啊，原来是小小的亲生母亲啊！快请进。您是不知道，你别看小小，她是个小姑娘，她可花了我不少钱呢、啊，非得需要学什么设计，我画的图纸啊都是废纸，卖都卖不出去。可以告诉我她的房间在哪里？她呀，就住在后院那屋。哎哎，你说小小她亲妈是什么来的？她是长城首富杨家的梁静惠。你说的是那个坐拥亿万家产的江城首富？来来来，在你身边的这段时间。你可以成长的这么好。我能再见你一面吗？如果你不喜欢。那我就站远一点。这一天是母亲节，也是他知道你是他妈妈的那一天。您是懂设计的人，自然也知道杨巨梗的花语。杨巨梗，他找着母亲的死了，是母亲的死也跟我们有太大的，可我只有亲手将他给推了出去。或许。这就是你们的心灵系了。可我踏着那么多人来面，羞辱他，欺负他，对不起他。是啊，他这些年都纠结经历了什么？以前是可以说话的，尤其是在叫妈妈的时候，声音很好听，很甜蜜的。我们在医院见到他的时候，他因为淋雨发烧，导致声带受损。我会记得的，我会记得你的名字。是啊，谢谢你。要不是你们家，或许他可能……我们家条件一般。当时买它也是因为我是个瘸子，我爸妈怕我找不着媳妇。真千年，她这么一个清明大小姐，在我们家确实是遭不少罪。你别这么说，我知道你是真心对笑笑的，谢谢你，这么些年一直护在笑笑的身前。梁夫人，你姓什么呀？我早就已经把她当成一家人了。
Now for this is it. I came to the Tong Lang. 你不嫌弃的话，就先收下。毕竟你们家养大笑笑也不容易。拿走，我不要这些。哎哎哎哎！哎，梁夫人，你千万别动这床、哎。梁夫人，把钱拿走。你这这，为什么不要？你这些年为他花多少心思，钱就收都没上。妈，是嫌我给他少了吗？没关系，如果觉得不够的话，多少都可以补给你。梁夫人，小柳是你的女儿。你想随时带他走都可以。石安，我会请世界上最好的骨科医生给你治疗。如果你想要多少钱，都可以和我提。不过我只有一个要求，那就是离开我的女儿。你这是干什么？你这是干什么？你欠不着那是多少钱？我就不能拿？我养大周笑笑花了多少钱，你知不知道？这些钱都落给你娶几个媳妇儿的。石安，我知道你的腿很严重，我会给你找最厉害的医生。我的笑笑配得上这世界上最好的一切，你也知道你。梁夫人是吧？你放心，我一定会让小小乖乖跟你回家。什么？夫人，医院来电话说小姐已经醒了。什么？快进院！你醒了？你你渴不渴？要不要喝水？那个，你要不要吃苹果？我给你削。你要是不想写字的话，我现在也可以给你一些手语。我，笑笑，你能说话了，太好了，笑笑。我不认识。笑笑，我是哥哥，你记不记得小时候你说要我一辈子陪着你的，你都忘了吗？我是哥哥。笑笑，笑笑，笑笑。伤到了子宫，可能这辈子都没法当妈妈。笑笑，我我是真的，我笑笑笑笑笑笑。笑笑笑笑笑笑笑我怎么了？怎么把你给轰出来了？我不是和你说两句的好一点吗？那。他不想让我们啊，周世安呢？笑笑和他最好了，如果他能帮咱们劝劝的话，钱助理，立刻去周世安家，把他给我请过来。是。哎，我请进来是想让你们帮忙救救我的小姐。对不起。你可以说话了。什么时候，他也可以这样叫我们一声。妈妈，妈妈，你的腿还没有好，你怎么可以乱跑？我没关系，对我来说，你才是最重要的。我想回家。可是你的伤还没有完成。我已经好利索了，我家。笑笑，梁夫人，我不是梁玉香，我是周小小，而且公司的工作我已经不打算做了，工资就用来抵医药费。是啊，我们回家。你们快上车吧，我来送你们回家。没有了，梁夫人。小强，对不起，石安，我忘了你的肚。小强，没关系，咱们
这个世界上只有你才会这么不顾自己的对我。是啊，我赌输了，就算一棍又一棍敲在我身上的时候，我赌他即使不认识我，也能对我有一丝怜悯。到那一刻，我才发现，一个这样的人，我……哎，你这小孩怎么回事？知不知道自己撞什么人啊？当年祖丢的笑笑就是这么大，如果没有周姐，夫人您买花吗？小朋友，你的花我全买了，快黑天了，赶快回家吧。你也不用跟着我了，把他送回家吧。我，妈，你这是。拿着你的铺盖，从我家滚出去！你这是干什么？我干什么？以前他虽然是个哑巴，还有生育价值。现在呢，我可听说他连孩子都生不了，留在我家里干什么？这些年他吃我、穿我，没有给我周家挣半分钱。莎莎，我养个母鸡还能下蛋，他能干什么？妈，周想想，我能卖你第一次，也能卖你第二次，你居然还敢回来！小小，小小，小小，回来！他现在对咱们家没什么价值，反正梁家也看不上你，不如让梁静慧看到咱们的态度，让他把他女儿带回家，梁家自然会送上钱来。妈，这钱我绝对不会让你收。小小。你今晚要住哪里去啊？你要是没有地方住的话，你就跟我回家吧。正好家里还没有开饭，您多吃份热闹。不用，小小我，小小，妈妈都好久没有和你吃饭了，我真的好想你。你就当可怜可怜妈妈好不好？如果你不想看见你哥的话，你就让他走。妈妈真的很久没见你了，就给我吃顿饭吧。这次妈妈看了一定会很满来，都注意一下啊！你们两个去买排骨，你们两个去买巧克力口味的蛋糕，都听清楚了吗？嗯、走了。赵叔，哎，是发生什么事儿了吗？怎么晚餐准备的这么丰盛？我也不知道，或许夫人想给小姐一个惊喜吧。也是。毕竟妈妈都这么久没回来了，说不定真是要给我准备什么惊喜。正好，我也有惊喜要给她。夫人的车已经到门口了，所有人跟我速速去门口迎接。是。欢迎夫人回家,回家。这是我的亲生女儿梁雨笑，以后就是你们的小姐，知道吗？是，小姐，欢迎回家。小姐。我来帮你啊！妈，你看，车儿，快下楼，潇潇回来了。现在人家甄小姐可回来了，这个代替甄小姐的贾小姐，也不知道到时候会干出什什么人？车儿，快下楼！笑笑回来了。什么？笑笑回来了，在哪儿呢？笑笑，妈妈给你炖了你最喜欢喝的乌鸡蛋，我去拿。来，快尝尝妈妈的手艺，看看妈妈的手艺有没有变。笑笑。你小的时候最喜欢吃，多吃点。我吃好了。哎，笑笑，要不留下多住几晚吧？你要是不喜欢的话，妈妈不拦你。哎
，是妈妈都好久没见你了，我好想妈妈给你准备了好多东西的，快跟妈妈说。那个张叔，你让厨房先把菜关着。原来从那天从来不让我进的房间，是给他的。秀秀，快进来。这是你小时候最想要的房间，妈妈特意找人布置的。你还有你最喜欢的公主床。时间过得太久，我早就不记得。秀秀，你看。妈妈这些年一直也没有忘了你，这是你以前最喜欢妈妈一个高跟鞋的品牌。可是妈妈现在也不知道你穿多大的鞋。没关系，妈妈已经买下了这件公司。如果这双不合适，我们可以叫他们再送。笑笑。妈妈知道做错了很多事情，可是你，你好歹给妈妈一个机会，哪怕一个赎罪的机会也好。我就是想让你留下来，哪怕是陪我几天就好。笑笑，快看看好不好看？好看。哎，赶紧看我妈妈给秀秀买了这么多漂亮的小东西。妈妈是这个世界上最好的妈妈，笑笑最认真的妈妈了。这个代替甄小姐的假小姐，也不知道到时候丢出去。妈，你为什么要跟周世安那么说、啊？我不那么说，我怎么说？难道我真让那周世安娶了笑笑？他周世安除了对笑笑好一点，他哪里配得上笑笑？妈，你也说了，那周家的那对黑心父母已经把笑笑卖过一次，难道我还要把笑笑嫁给这样的人家？周家的父母知道咱们家有钱，怎么可能还会对笑笑不好呢？像他们这样的人家，随便给点钱打发打发就行了。彻儿，结婚是两个家庭的事情，我们现在能护得住笑笑，那万一以后有一天护不住了呢？妈、啊，我现在只想让笑笑和喜欢的人在一起，至于其他的都可以解决，我会努力一直护着。梁雨彻，这件事情没得商量。笑笑是我的女儿，是梁氏的千金大小姐，她配得上拥有这世间最好的一切。我不允许她以后的生活有半点瑕疵。你再重复，谁回来？梁姐接走了吗？我管他必须接走了，我们见到人，所以必须得还给我。这样，你们给我点时间，这钱我分给楚一些。明天，最多给你两天时间。如果两天我还没见到我五十万重账，不信，让你见死我的心，当众吃血的朋友。你是不是？儿子，看好。别让你有钱的人着急，断了这次。你妈，你又没过来，这来接我了，一点钱都没有。谁要是把那钱还给梁家就好了。我到底要不要继续在这里工作下去？梁
唐诗是最好的珠宝设计公司。他许了，小小。哦，不对，我现在应该叫你梁大小姐了。你们绑我干什么？你居然能说话了，能说话了也好。沈东，你看你比划来比划去，看得我都快累死了。那当时我告诉你，我们绑你也是迫不得已的。你知道的，黄老板花了五十万买你，可是我要去投资，什么都不会，就连还去信任人，我就只能从你身上找钱了。我不信你们没有拿梁四的钱，我亲眼看到他助理给了你们一箱现金。那里面不可能没有五十万，我也想知道里面有没有五十万。但是，一分钱全都还回去了。原来，这个世界上真的有人不会被金钱所打动。周小小，多少？你知道是为你付出了多少吗？我已经打电话给梁大少，这五十万从你身上。回来，少爷，咱们不报警吗？他们不让报警，否则笑笑会有危险。这样，你在门口守着，如果十分钟我还没出来，你就冲进去。那你可能要失望。你什么意思？他是不会来的。不听任何人解释，就那么开车撞死。他就是他的车向你道歉的方式。我听任何人解释，当众扒下你的衣服，就为了证明他说的是对的。像这样，怎么可能会听你们的话来救？谁说我不会来？谁说我不会来？站住！你们要是想要钱，完全没必要做到这样。我母亲已经把名片给你们了，只要你们给她打电话。想要多少钱，他都会给你。你放屁！我已经打了十几个电话了，全都被一个讲梁语言的给我挡住了。他根本就不会让梁继辉那个女人接我电话。梁语言还真是成事不足，败事一件。钱现在就在这儿，你们只要了五十万，但我带了一百万，我现在可以带我妹妹走了吗？你给这个账号打五十万，为什么？这他说的做。现在可以了吗？一百五十万已经到账了，一百五十万还满足不了你们的胃口吗？<笑>你干什么？<笑>你以为我相信你们不会报警？我们尽力解决，我儿子这一辈子都会被我们耽误。与其这样，我只要知道这个秘密的人，全都死，全都死。<笑>你为什么要来救我？跑！你们一个都跑不了！哎呀！走！你是什么人嘛？我开车撞你，当众找人扒了你的衣服，你还回来救我？你快走啊！杨总一起走，杨总一起走。快带他走！走啊！走！走！哥哥这次把命还给你。对不起，我并不知道，我父母会去绑架小沈。一点点，就只差那么一点点，我刚看那个周小小就要葬身火海了。
这一切都要拜你周家所赐。杀手，他有没有受伤？他怎么样？你说周小小，现在应该叫她梁玉笑，她可是千金大小姐，她怎么可能有事呢？与其担心她，还是先担心担心自己。哥哥，这次把命还给你。我从来都没有想过，让你用命来补偿我。医生，医生，你快看看我儿子怎么样了。医生，医生，你快看看我儿子怎么样了！杨少爷右腿压的时间过久，加上室外冷面过多，到现在还没有醒。具体什么时候醒，就得看杨少爷自己了。谢谢医生，谢谢医生，对不起。这件事也不能怪你，要不是我们家把周家的生意给断了，也不会出现这档子事。归根究底，还是我们的错。你哥哥其实真的很想你，他小时候到处喊着要找你，要不然我们也不会把雨嫣给带回来。可是有的人天生就是不能被人代替的，所以这么些年，他也没有接受人。梁夫人，这边有一些关于梁少爷用药的事情要交代你一下。来了。只要你现在醒过来，我就原谅你，哥哥。你刚才喊我什么？好像没太听清。不行、啊，我还是不行。你哥哥其实真的很想你，他小时候到处喊着要找你，要不然我们也不会把雨嫣给带回来。可是有的人天生就是不能被人代替的，所以这么些年，他也没有接受。原来我哥也会温柔，只不过他只会这么对自己的家人，而我终究不是他们的家人。对不起，对不起，我刚刚没有看到你，你你没有受伤吧？而现在我能够留在梁家做梁家女儿的唯一办法，就是站在我妈妈的一侧，帮她完成她要干的事情，讨好她，求她至少能让我还有个家。果然人还是嫌贫爱富啊！有了豪门哥哥，就忘了对自己关爱有加的未婚夫。你说是吧？我怎么把石安给忘了？你是不是看到他了？他现在在哪？周石安的父母在大火中受了伤，他们是在救护车上把他给烫死。周小小。周山的父母这么对你，你居然不生气？这是我和他之间的事情，还轮不到你插手吗？对不起，我没有想到你爸妈会把这难打到你身上。如果我知道的话，王老板的事情解决了吗？爸解决了，在你妈把你和你哥哥一起救出来的时候，你妈第一时间就告诉你，黄老板已经被绳之以法，不用再担心了。至于你家里，里里外外一百五十万，我会还给梁家。周石安，你在说什么？周石安，你是不是怪我了？周石安，我们是不是？没有以后了。啊、你做什么？山、啊、妈知道你帮我洗碗，她又敢帮我。那不让她知道不洗碗了。我跪。你不可以跪，从小到大连妈妈都有错过你一根头发，你为什么要给他们跪？为什么要给他们？
为师。你明明说过，我一直是我的家人，就是。别看了，你们本身就不是一个世界的人啊，而他只是短暂的从天庭堕落。我妈的意思。怎么了？发生什么事情了？你有没有看见神、啊？他父母那么对你，你不信吗？这两夫人如果没有周神，我现在会在什么地方，甚至还能不能活着，就都不一定。神、啊，我是不是做错了？笑笑，周神。不好意思，我想问一下，刚才这里的人呢？一听见被拉走了。那你有没有看到周石？就是一直跪在这里的周石啊？你说的是死者的儿子吧？对，他去哪了？刚好有位梁小姐找他，我看梁小姐刚才在那边的病房里。你有什么权利赶走周石？你有什么资格让他离开？你你你别激动，你们在说什么？点完让谁离开？点完让谁离开？小小，哥，哥，哥，是不是不关我事？你从来都没把我当做妹。不可能，周深，不可能！周深，周深，你给我出来！周深。希望你再出现在梁雨香面前了，懂了吗？如果你觉得这五百万不够，他还可以给你更多。你们梁家还真是跟以前一样，只知道拿钱羞辱人。这可能就是我们之间的区别吧，毕竟钱是万能的。如果当初你家要了我家的钱，你的父母应该也就不会干出绑架梁雨香的事情了。周世安，是你活得太清醒了。这就是梁夫人。让你跟我说的话，我妈找了这么多年，花了这么多钱，她费尽千辛万苦，好不容易把那个梁雨笑找到了。你觉得她就会放任她嫁给像你一样的穷小子吗？周时安，如果我是你，我就会拿过这五百万。我在说，小夏，我是来给你告别的。你在说什么？你是和你做家人？不对，安石，你怪我了，是不是？是不是因为爸爸妈妈因为我去世的事情，你怪我了？是不是？可我也是无辜的，我也不想这样。你没听清吗？杨夏，我再给你说一遍。不想再成为你的家人了
。对，对，神，怪我，我们不是家人，我们是爱人。神想跟我结婚，对不对？我们去结婚。杨玉笑，你能不能？别叫我杨玉笑，别叫杨玉笑。周小霞，告诉你，我不想和你结婚。我喜欢我了吗？对，我不喜欢你，我从来就没有喜欢过你，甚至以后我都不想再看见你了。这样说，你能明白了吗？所以，以前说的那些都不当真了吗？你可以这么理解，要是你听懂。如果再往前一步，我就信了你今天说的这些鬼话。我们之间就再也没有任何。他不明白吗？你和他根本就不会有未来，你在未来只会拖他的后腿，成为他最狼狈的累赘。宋梦琪，求你不要再来纠缠我，听明白了吗？梁夫人，我们约定的时间到了。这些年，我们周家确实没有照顾好他。我答应你，再也不见他了是按说的是，笑笑，你先冷静下来，你听妈妈。是不是你？你是不是和周世安说了什么？是，我说了，我说了，以他的身份，以他现在的社会地位，根本就配不上你。我说错了吗？你如果嫁给这样的周世安，只会让梁家成为一个笑话。梁夫人，笑笑，妈妈当初也和你一样。为爱情无限憧憬，甚至不惜为了和你爸在一起，我和家里决裂。可我到最后换来了什么？我换来了一个赌鬼丈夫，我还以为这个赌鬼丈夫丢了我的亲生女儿，那你一个人在外面受了这么多年的苦。够了！你难道要把自己这做人的错误加在我身上吗？我不觉得你这样做很过分吗，梁？何小，那周世安到底跟你下了什么迷魂药？他没有多吓人，我也不知道会不会变成你们口中所说的那种，但只是我知道他是我真正的家人，可我也不相信。<笑>笑笑只和妈妈天下第一好。笑笑，妈，你到底跟周世安说了什么？你们一个两个的都来质问我，我说错了吗？他们周家把笑笑留在身边当保姆养，周世安哪里配得上和笑笑在一起啊？我只是不想让笑笑重蹈我的覆辙，我有什么错？妈。笑笑不愿意回来，不就是因为他吗？再说，我又不是没给他钱，那些钱够他一辈子的花销了。如果他拿了钱还敢再回来找笑笑，你见杨他周氏，一辈子都回不来江城。笑笑，不再多住几天了吗？你一个人要住到哪里去啊？我没什么想跟你说。
。小姐，您这是要去哪里啊？上课。笑笑笑笑，我是不是做错事了？妈，现在的周世安根本就配不上我的笑笑。妈，要不我们给周世安一笔钱，让他离开江城？周世安不是那样的人，我之前给过周家很多次钱，都被他给退了回来。他的品性很好，只可惜，我并不想让我的笑笑承担我的负债，哪怕。只有万分之一级。等他出来，把这个给他。我知道他是高材生，我只给他一年的时间。我在国外给他找了最好的骨科医生。如果一年之后他并没有拿着这份启动基金干出比肩粮食的事业，那就不要再回来找我的笑笑。可是我没有告诉周世安一年之约和医生的事情。如果不喜欢他，那让他永远离开，难道不是最好的选择吗？笑笑，笑笑。你听我说，我说了没有什么要跟你说的。哦，这是闹的哪一出？笑笑，笑笑，这不会就是当年我无死的女儿吧？居然还活着！可以呀、啊，梁静辉，她居然被你们找到了啊！你来干什么？我来干什么？哼！郑国峰，这里不是你该进的地方。我不该进。当年为了给彻儿促钱治病，我捂死了这个女儿。你梁家立刻就报警把我抓了进去。可是，一直以来，我们两个都没有办离婚。现在我出来了。自然要来梁家，好好的享受享受荣华富贵。郑国峰，哎呀，我说你也是呀、啊，梁静辉，你当年要是早点告诉我，你是江城首富的千金大小姐，我早就住上这富丽堂皇的别墅了。当年也不至于亲手害死我的女儿。来人！他给我拦住，不允许他再前进一步。先生，这是私人宅地，你不得乱闯，不得擅闯。我是你们梁董事长的丈夫，先生，再动我一下试试？你信不信？我现在就给那些媒体打电话，告诉他们你们梁董事长背信弃义。抛弃糟糠之妇，你以为我现在还会相信你的话吗？我今天就不信这个邪了，管家，把他给我扔出去！嘿，梁静辉，你就不怕我告诉媒体之后影响你们公司的生意吗？你还不如现在把我请进去，让我好好的享受生活。我就不会把那些丑事说出去。我梁静慧行得正，坐得端，这一辈子只对不起我的你，笑笑。梁静慧，你以为你在这个世界上就只对不起那个女儿吗？你们还不赶快把她给我拖出去！当年被人贩子骗走了一只肾，你现在看看他是个什么样子？你觉得你值得吗？你们是见到我的女儿了吗？我求求你们，把它还给我吧！你们想要什么，我都可以满足你。你们想要什么，我都可以给你们。求求你们，把它还给我吧！梁小姐，钱倒是。但是
我们要的不只是钱。那你想要什么？回头改改。我得了红狼疮斑，你知道的，这个病需要换肾，但我发现你的肾跟我的肾相匹配，所以……那我们也要先见孩子。千万，杨小姐，如果你们先不答应的话，孩子，你们就别想见到了。我答应你们，干掉。金贵，我们先要确定究竟是不是孝心。好了好了，拖延真的不急了。孝心是我怀胎十月生下来的孩子呀，哪怕只有万分之一的机会，求求你。金贵。<笑>爸，你有看到笑笑吗？还没有。不好了，那一对男女是个骗子，他们根本没有看到笑笑小姐。现在他们已经跑了，根本找不到他们。什么？你说什么？哎，梁总，那啊，立刻把他给我拖出去，拖出去！梁静慧，你，梁静慧。是一个彻头彻尾的蠢货！谁敢骂我吗？彻儿，彻儿，我是爸爸呀！啊，爸爸当年为了救你，是捂死了你的妹妹，你还记得吗？不记得。你怎么能不记得呢？你小的时候，从小到大，每一次发烧、生病，都是爸爸送你去的卫生所。你想要什么，爸爸就给你买什么。你生了那么大的病，爸爸为了救你，不惜害死你的妹妹，骗取保险公司的钱给你治病。你怎么能忘呢？郑国富，你不要把你骗保险的罪安在我身上。你别以为我不知道。你把骗来的保险金，赌场上收的干干净净，没有一分钱，花在我身上。我的病，是我的外公花钱治好的。你，你，混账！你跟你妈是一模一样，进了富家人的门，就忘了我这个做父亲的。这个记得的啊？你不记得了是吗？个白眼狼！我靠！你你啊！我说错了吗？他们周家把笑笑留在身边当保姆养。周三，那你配得上和笑笑在一起、啊？我只是不想让笑笑重蹈我的覆辙。我有什么错？我什么样？郑国峰，当年我虽然没有告诉你我的身份，那是因为我铁了心跟定你之后，被我父亲赶出了家门。你说的没错。这辈子我除了对不起我的女儿，还对不起我的父亲。至于我父亲的那顿愧疚，只有我到地下再去偿还了。至于你，郑国峰，你有什么资格指责我？我凭什么不能指责你？郑国峰，你扪心自问，我有做过哪一点对不起你的事情了？当年我变卖了我所有的首饰，换成嫁妆带进来。我是真心和你过日子的，可你给我带来了什么？没完没了的赌债，没完没了的债主。蒋建辉，你我如果让你这样的人进了我梁家，只会卖光我梁家所有的财产。蒋建辉，你让你进入我梁家是不可能的事情，不过我可以给你钱。郑国峰，开个价吧。当时对着十二。他也是这么说。好，是你提出要给我钱的，<笑>我要五百万。管家，去把我的支票夹拿来，顺便把我早就拟好的离婚协议书也带过来。是，夫人。不是，我现在要一千万。一千万对于梁家来说是九牛一毛，梁静慧，你给不给？好，我答应
梁静慧，我又变了，一千万太少了，我要梁氏的股权。你，陈万芳，你还真是贪得无厌啊！我梁氏的股权，你想都别想，我就给你这些。<笑>梁建辉，一顿饱和顿顿饱，我郑国峰还是分得清的。今天你不分一些粮食的股权给我，我是不会离开的。好，你不走是吧？行，管家，报警，就说这里有人敲诈勒索。郑国峰，我不介意再把你送进。喂。请问是公安局吗？我要报警。这里有一位叫郑国峰的，他敲诈勒索，地址是。是。梁静慧，你还要不要这个女儿？郑国峰，你说什么我都满足你。春儿，立刻让律师拟定股权承认合同。好。晚<笑>了。我现在什么都不想要了，反正你们已经报了警了，我这个岁数要再从监狱里面出来，也不知道什么时候了。不如我让你生前最后的遗憾永远都无法补偿、啊。只要你把逍遥放了，你撤诉的，甚至你还有什么要求，你都可以和我提。好，我听说。你粮食集团大部分的业务都是靠你那一只手画设计，是吧？听说每一份设计都能值上千万。好，我要你亲手废了那只手。啊啊！不可以！你知道那件事情是来说最重要的就是手。不可以！不可以！闭嘴！这就没你说话的份儿。废不废？管家，去拿刀来。不行，管家，不行，我可以。妈妈这辈子最重要的，就只有你了。把刀给我，把刀给我，听到没有？不可以，不可以，不行。妈，妈，妈！没想到高高在上的大小姐也有折腰的时候。够了吧？你现在可以把小小放了吧？不够，完全不够。我要你臣服在我的脚下。你想让我做什么？我要你跪下，跪着趴在我的面前求我。不可以，不，不能跪，我不值得，不值得。<笑>这一次，我不会再让任何人抢走我的孩子。江城首富，梁董事长也有今天啊！求我！你有没有伤到哪里？没伤到哪里。梁静慧，我们一起下地狱吧！悄悄回去，悄悄我的关家，我的悄悄回去，快悄悄回去！为什么我不应该这么做？我根本就不值得你这么做。你想说什么？终于听到你叫我妈妈，我真。
的好开心。<笑>你不要伤害了，不要伤害。其实咱还不说，就怕又再也没有机会说了。啊、我当时没有感动，肉山，而是给了他一次证明他自己的机会。你的眼光确实比妈妈好，我不得不承认。别说，求求别说，你都能看到钱，你怎么能？对不起，小姐，我……妈妈，妈妈，起来吧，不要，为什么不要？妈妈，妈妈，妈妈！医生，我妈怎么样？这次她统计了两夫人六次的肾脏。你们知道的，他本来左侧肾脏就已经丢失，所以这次情况不太乐观。你要随时做好准备。我、哦、当时没有感动，肉山，而是给了他一次证明他自己的机会。你的眼光确实比妈妈好，我不得不承认。对不起，是我，是我赶走了周山。我还用他爸妈的尸体威胁他，也隐瞒了一年之约和国外医生的事情。我以为我这样帮他。我至少还可以留在梁家，我还可以告诉我自己，我还有个家。梁雨嫣，可是你有没有想过，虽然他也没有家，虽然他也像今天那个男人一样。像是一个无底洞。你真不愧在梁家养了这么多年，连卑鄙的手法都跟你那个妈一模一样。你凭什么这么说我？你凭什么这么说梁家的人？周世安，我劝你，最好就离这这，给我滚！小小玉姑嫁给梁家，最大的。不是的，如果不是我把钱硬塞到他手里，他是不会要我的抽钱的。妈妈，我终于知道你为什么说我的眼光比你的好了。小玉，什么事啊？慌慌张。有关于夫人注册的珠宝，到现在还没完整申请，现在马上就要发布了，而且预售都已经开启了。现在的解决方案。现在的解决方案就是有没有能跟夫人刺激素一样的人替她完成，但大家都没有得救。这是设计的，拆粉然后凝固。这是六角星形建设，呃，这钻石将完美切割成六角星形状。每一枚钻石呢，都有它独特的意义。六角星钻石呢，就像从空中往下看，山顶融化的冰雪，冰雪融化就代表着春天就要来临了。小小，如果用人类的情感来形容的话，春天就代表着爱情。这样的设计最适合用于送来即将拥有爱情的重要亲友当礼物了。简单来说，这是一枚婚戒。你怎么知道？这枚戒指需要召开一个发布会。毕竟，夫人病危的消息不小心被媒体曝光了，咱们公司还是需要稳定评价。您可以替夫人阐述这枚戒指的设计理念。小夫，你可以。说实话，我的创作理念和妈妈并不相同。我的创作不像你和妈妈一样有内核，从小就只有你们两个能想到一起去。之前我也听妈妈说了。那条羊具刚手链，也是因为你们想到一起去了，所以我们才会误会你是抄袭王茂
。小小，对不起，但这次我真的不知道你能不能理解到妈妈的意思。小姐她想到了，甚至小姐还知道这是一枚婚戒，甚至我还能看出来，这枚戒指是她为我设计的。五天，你给我五天时间，我一定会完成它的设计。好。谁来当这次发布会的主要发言人？以前都是妈妈，她风评不好。要是我来当发言人的话，还不如不管。谁来当这次发布会的主要发言人？以前都是妈妈，她风评不好。要是我来当发言人的话，还不如不管。其实我已经等你一天了，我知道我对梁氏没有什么贡献，你放心，我会赖着不走的，我这就走。我没有要让你走的意思，你不赶我走，我不仅不让你走，还需要你帮我个小忙。你应该也知道，过两天梁氏会开个新品发布会，到时候会有很多记者。梁宇彻对外的形象太过桀骜不驯，不适合面对这么多记者。什么意思？你被他养得很好，举手投足之间都有一种不一样的感觉，是个称职的媒体发言人。所以，我想请你作为媒体的主发言人，安抚公司股东。可我做了这么多对你不好的事儿，你不怪我吗？怪。可如果不是你报警，我和梁宇彻。早就死在那场火灾里。你怎么知道？喂，我是警察局吗？我要报警。我还记得，是你叫停了梁宇彻。啊啊啊！不不不！啊啊啊！你在干什么？都给我住手！我也记得。是你给了我一杯温水啊！对不起，不许哭，先别急着谢我。七天之后是一场硬战，如果你真的要谢我，七天之后我要看到你的表现。一定。<笑>梁夫人倒下了，今天的发言人。该不会是那个分评超级烂的梁家少爷吧？今天要真是那个梁宇彻出来代表梁家，那梁家可真是凉透了。等着倒闭吧！真是让大家久等了。这是谁？不好意思，让各位久等了。这梁家小姐身后的人是谁啊？我怎么从来没有见过？该不会是从哪里请来的外援吧？这梁家。就是越来越不行了。去吧，这里本来就是属于你的位置。给大家隆重介绍一下，这位就是梁家失散多年的小女儿，也是。我失散多年的妹妹，别是因为梁夫人出不来，就搞个女儿的障眼法吧？就是，有没有人是重要的吗？梁夫人的设计理念，他们根本就不懂。那么接下来我们即将展示本次展出的珠宝，有请。这，这真的是梁家下一代的设计水平吗？这可不比梁夫人的设计水平差呀！我的母亲曾告诉我，六角星意味着爱情。可我想告诉她，六角星同样也代表着坚不可摧的亲情。钻石是这个世界上最坚硬的宝石。我也希望每一个拥有这枚戒指的女孩，都如同六边形战士一样，充满力量。而我
，也会和我的家人们在一起，等着冰雪融化，春天来临，守得云开见月明，等到我母亲。醒来的你，周十安，我也同样等你回来。你听到了吗？笑笑，快来！来了。哎，谢谢哥哥。怎么样？我教你。<笑>要是石恩也在，那就好。喂，知道了。你快去趟公司吧，有个大老板可是点名要找你的。啊？你愣着干什么？你快去啊！哦哦，走。小小，或者说，我应该叫你梁雨笑，叫我什么都好。十安，谢谢你，还愿意回到我身边。